Okay. Kom við sæl og velkomin í spursmál, hörstu það einn 12. janúar 2024. Það er margt sem að bara á góma í vikunni sem er að líða, við erum að fara yfir það hér og eftir. Eitt af því tengist könnun sem að við settum af stað á nb1.is fyrir vikunni þar sem við spurðum fólk hvert það vildi fá sem næsta forseta á bersastaði. Þar kennir ímissa grasa, það er að segja í niðurstöðunum og við sjáum að þar leiðir könnunina Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur sem að oft hefur verið nefndur í sömu andra og embættið. Það gerir Katrín Jakobsdóttir líka en Halla Tómasdóttir sem að var önnur í kjörinu 2016 er líka nefnd mjög oft á nafn. Ég ætla að fara yfir niðurstöðunar með nákvæmlega hætti á samt Andrési Magnúsinni, fulltrúa reyðstjóra morgunblæðin og stjórnvála spekulant hér á eftir. Það verður sérstöð klippa við sem við sitjum í loftið á NBL á loknum þessum ágæta þætti. En kannski stærsta frétt vikunar tengist Svandísi Svafastóttur matvælar á þeirra. Hún lýsti því yfir meðal annars á Facebook að hún teldi lögin sem að hún gekk í berhögg við væru einfaldlega gömul og úrelt og þannig þyrft hún ekki að fara eftir þeim. Eiríkur Elís Þorlásson, fórseti lagadeldar háskólans í Reykjavík, kom fram í morgunblæðinu í morgun og telur að mögulega sé ástæða til að kalla saman landstóm vegna málsins. Það verður fróðlegt að fara yfir þessi mál hér á eftir í þættinum og ég fæ hingað til mín góða gesti til að gera nákvæmlega það. En það eru fleiri mál sem að brenna á landanum. Þau tengjast meðal annars sorpyrðu, ekki bara í Reykjavík heldur víða á höfuborgarsvæðinu. Við erum farin að flokka matarleifar í sérstaka pappírspoka sem að fólk er misskemmt yfir. En nú á að taka af okkur þann munað að geta sótt þessa poka í helstu maturu vestlanin landsins og hver ástæðan. Sorpa varð áskinni um það að einhverjur örfáur einstaklingar hefðu ákveðið að hamstra pokana jafnvel í 2000 tali. Fólk sem að sennilega hefur séð í gegnum allan hráskinna leikinn hjá Sorpu og átta sig á að innan tíðar yrði þessi munaður tekin af okkur. Það er búið að gaslýs okkur í þessari viku af fulltrúum Sorpu sem að telja að við höfum einhvern veginn gert eitthvað af okkur í þessu efni. Það sem langflestir hafa reynt að standa sig í stykkinu við að hirða Sorpið og flokka það vel. Og það væri bragur af því ef að Sorpa myndi reyna að standa sig í stykkinu gagvart landsmönnum sem um leiðis. Þetta er ekki vandamál sem að verður leist með því að refsa fjöldanum vegna hinna fáu, heldur með því að leysa málinu fá fólk til þess að sjá ljósið, hamstra ekki pokana og treysta því að þeir verði áfram til reyðu. En það eru fleiri mál sem að við ætlum að skoða hér í dag, heilbriðismálin er eitt af því, en svo er það líðheilsa landans. Enn á ný fáum við fréttir að því að þjóðarhöll eigi að rísa í laugardalnum. Fjármálar á þeirra borgarstjóri og fleiri góðir komu saman í vikunni og undirrittuð enn eitt samninginn um að reisa ættið þessa höll. Þar eiga 8000 manns eða rúmlega það að geta komið saman og horft á handboltaleiki eða aðra íþróttaviðburði. 12.000 manns sótt tónleika eins og að vandhörð sé á stóru húsnæði til slíkra viðburða. Það er dálítið einkennilegt að sjá yfirvöld stíga inn í umræðuna með þessum hætti á þessum tíðanpunkti nú þegar við sjáum mögulega hitla undir að verðbólgan færi lækkandi. Fyrirheitið felst í því að jafnvel verði þessi mikla höll risin strax árið 2026. Ég myndi kalla þetta gælu verkefni þó einhverjir segja að eitthvað annað eigi við um það en er ekki í raun brýtni verkefni sem að tengjast innviðu uppbyggingu landinu hvort sem það tengjast samgöngu innviðum mentakerfinu eða heilbyggiskerfinu við getum ekki eitt sömu krónunni tvisvar í mörg verkefni. Þessi mál og fleiri verða til umræðu hér á eftir. Ég fæðu til mín hingað Heiðrúni Lind Martinsdóttur, framkvæmdastjóra samtaka fyrirtæki Sjáruðvegi og Orra Pál Jóhansson sem er formaður þingflokks Vinstir Grænna. Þau ætla að ræða fréttir vikunar. Þegar við höfum lokið því tali, þá kemur hingað Willum Þór Þórsson, heilbriðisaðra. Það er margt að ræða á þeim vettvangi. Herragarðurinn, klæðir þig vel. Þær eru komnar aftur. Jarðarberja og bananasprengjur eru klassískar gleðisprengjur sem hitta alltaf beint í mark. Aðeins í takmarkaðan tíma. Nói Sirius. Lífið snýst auðvitað um fólkið sem ríði. Bara fyrst og fremst að gera til, anda og bara gefa af sér til samfélagsins. Ísland er paradís á ótrúlega marga mælikvarða þótt að megi auðvitað bæta fullt. 
Við berum öll ábyrð á því að engin líði skort. Og það sem við höfum milli handana hefur auðvitað áhrif á það hvernig við drögum fram lífið. Og stærsta kjarabútin fyrir mitt heimili núna væri vaxtalækkun. Lækkunum bara eitt prósentstig. Það væri strax hellingur. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka um aukna hagsæld. Hefur auð... Já, já, þá voru þau komið til mín hingað í settið, sagði Orri Páll Jóhansson sem er formaður þingflokks vinstu við Grætna og Heirún Lind Martinsdóttir sem er framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki í sjáurdvegi, SFS. Komið þessar blestuð. Sæll. Sæll. Það má sjá ykkur á þessum góða degi. Miklu frekar. E, það er ekki kannski tilviljun að ég sé að kalla ykkur í settið til að ræða fréttir vikunar. Það varðar þessi, þessa, þessa væringar innan ríkisstjórnarinnar í kjölfar áleis umbósmanns alþingis. E, nú í morgun sáum við á fórsíði morgunblasis að fórsíði lagadildar háskóðins í Reykjavík vill meina að það sé mögulega ástæða til að kalla saman landstóm út af þessu máli. Maður hefur það tilfinninguna að þetta mál sé ekki að kólna heldur frekar að sé að hitna í kólunum. Hvernig metur þú það heyrun? Já, man heyrist það nú og það kannski kemur ekki óvart. Sko, í fyrsta lagi lá fyrir frá öndverðu að þessi ákvörðun matvælar á þegar að staðist ekki lög að hún færi gegn stjórnarskrárvörðum rétti fólks og fyrirtækja. En það var á þegar þarna að svifta fólk og fyrirtæki í lífsviðuværi bara svo til á einni nóttu. Þannig að frá, svona allt frá upphafi hefur verið á þetta bent, en það var þetta tiltölulega augljóst. E, Niðurst að umbósmanns kemur núna þar sem hann staðfestir þetta í öllum megin atriðum. Og síðan eru viðbrögð á þeirra þá í kjölfarið og núna þess eðlis að e, hún virðist ekki gera sér grein fyrir eða í öllu falli afneitar e, alvarleika málsins. Þannig að það eru viðbrögðin líka við þessari niðurstöðu sem að þá kalla á þessi e, viðbrögð sem að hafa komið hérna, við þessu útspilennar. Ég meina það er ekki hægt þegar að fara er gegn stjórnarskrárvörðum rétti fólks að tala um eins og þar sé um einhverja lagatæknilega flækjur að ræða. Er þetta er eðlisbreytinga málinu þegar að ráðhana segir að laugum voru bara úrælt og já, í raun ákvað að vísvitanda brjóta þau? Já, men auðvitað er það alvarlegt. Við göngum út frá því að hér fylgi allir settum lögum og, og reglum og það þarf við afleiðingar þegar út af bregður. Maður lifandi, það hefur afleiðingar í, í atvinnulífi og gagvart einstaklingum ef þeir fara ekki að lögum. Mm. Það sama verður að eiga við um ráð þeirra uh, þegar að gengið er svona um sett lög og ég held að löggjafin eigi að hafa áhyggjur af því líka, en ekki einmitt að afneita uh, þeim staðrendum sem liggja fyrir í málinu. Uh, Orri Páll, það er ekki ásögum sagt að spjótin hafi staðið á ykkur, bara þingflokki VG í heilsinni síðustu daga og það er reyndar erfitt að ná í flesti þingflokknum, þú er svona tekið að rögg og, og mætt til þess að svara fyrir þetta. Er það ekki rétt sem að heiðrún segir að þegar ráð þeirra stígu fram í kjölfa neðurstöðunar og notar þetta sem rögsemda að lögin séu í raun úrelt að því að þau séu gömul og basist tíma að þá verði ákveðin eðlisbreyting á þeim ágreiningi sem að það er uh, um að tefla. Já, fyrst vil ég nú halda til haga bæði því sem að ráðherrann segir strax og ég hef sagt í miðlum að því út að segja ég hafi tekið á mér rögg og verið að svara fyrir þetta það sjálfsagt að, að, að mæta og, og ræða þessi mál og ég skil vel að þú, þú, þú byðir okkur tvöfum að koma hér í samingi þessa hluta. E, ráðherrann segir strax að hún taki álitið alvarlega og það gerum við og eðlilega og það vona ég og treysti, ég hef enga ástæða til að, að ætla annað en í þeim tilfellum þar sem að umbósmaður skilar áliti eða einhvers konar niðurstöðu að aðtugun að þá taki ráð herrar og ráðuneyti það alvarlega. Til þess er jú þessi trúnaðamaður þingsist til þess að koma með ábendingar þegar eitthvað, eitthvað þarf að skoða frekar. Og það er akkurat það sem er verið að gera núna að því þú segir að eins og það hefur verið orðað að boltinn sé hjá okkur í vinstir grænum ráðherrann er að rýna þetta álit með sínum sérfræðingum meta einhver viðbröð í því samingi og, og sjálfsagt og eðlilegt að gera það. Um, en er það til mars um að það sé verið að taka hlutin alvarlega þegar menn segja er þau lögin voru bara úr sér gengin? Og... Það er einmitt til mars um að sé verið að taka hlutin alvarlega, já. Og þetta talum, svo ég leiðum mér að orða þetta svona, um að lögin séu úr sér gengin, að þá er nú alveg þess virði, það hef ég gert og ég veit að við höfum kannski gert það öll hér, en ég veit alveg að það gera það ekki dendilega öll, að skafa sig í gegnum svona þykkt og mikið álit eins og kemur frá umbósmanni. Því ber að halda til haga að umbósmaður er ekki að gera lítið úr mikilvægi sjónarmiðsins um dýravelferð. Hann er ekki að því. Og hann segir skýrt, að því hér er talað um lögbrot, hann segir skýrt og orðar þetta nefnilega alls ekki svona, eins og hefur verið haft e, í umræðunni af mörgum aðilum, 
Hann orðar þetta svona að útgáfareglugerðarinnar hafi ekki átt sér nægilega skýra stóð í lögum. Og auðvitað veit ég að það þjónar kannski ákvönum hagsmunum að tala um lögbrot í samingi niðurstöðu þess sem að umbósmaður segir. En hann og það, og ég veit að heyr hún þú hefur farið í gegnum þetta álit, hann er ekki að hafna sjónan um dýra velferðarinnar, enda staðfestir hann það eins og kemur fram til að mynda í dómi Hérastóm Suðurlands að hvalir verandi spendir heyra sannarlega undir velferðarlöggjöfuna sem er jú yngri löggjöf heldur en löggjöfum frá 49 sem í grunnin er nýtingarlöggjöf og það að segja að ráðherra segja að löggjöfun sé úrrelt það er akkurat það sem að umbúsmaður dregur fram og hann bendir á löggjöfin hefur ekki gert þar breytingar á löggjöfin sem sannarlega er í gildi en það er reglugerðin reist á þau grunni löggjöfurinnar um nýtingu hvala um hvalveðar eins og hún heitir frá 49 hefur ekki tekið þær breytingar sem hún þyrfti að gera í samhengi dýravelferðar. En hvers konar réttar og vissa skapast ef að þetta er viðkvæðið? Já, ég get ekki svar, það er viðkvæðið, hvað áttu við? Ég meina að hann segir þetta. Ég er að segja það eru lög í landinu sem að við getum rækið aftur til ásins 1280. Algjörlega. Eru þau minna virði fyrir það? En það er enginn að segja þessi löggjöf sem minna virði. Það sem er verið að segja. Það er röksemd í máli ráðherrans. Það er ekki rétt. Jú, það er ekki rétt. Meðal annars í Facebook-statu sem hún byrti eftir álitið kom, þar sem hún segir einmitt þetta, að þetta sé nú ekki eins stórt mál og menn vildu svona vera að láta, vegna þess að þetta sé orðin gömul löggjöf. Sko, má ég svara þessu, fyrirgjöð, bara af því að þú beinir þessu til mín. Ráðherra hefur í engu sagt að þessi löggjöf sé að því leitinu til úreltið og úr sér genginn að ekki eiga að fara eftir henni. Hún hefur bara aldrei sagt það. En það eru þetta lög sem eru í gildi í landinu. En þegar maður rekur sér til að mynda í gegnum breytingasöguna í þessari löggjöf frá 1949, ólíkt til að mynda hegningalögunum af því að þeir þau nefnd, þau eru, hvað eru þau, frá 1930 Nei, já, já, ég maður ekki alveg. Með í þessum breytingar. Já, já, það eru miklar breytingar sem eru þá líka að einhverju leita að tala við breytingar í sko öðru annari löggjöf og í samtímanum. Þessi löggjöf hefur ekki tekið þeim breytingum og það eru þetta ámælisvert fyrir löggjöfar nútt að fyrir sig. En byrjum löggjöfin er sami aðri. Landi Sáðstóttir er í meiruhluta, miklu meiruhluta alþingi, er ekki réttur prósess að menn breyti þá lögunum og grípið svo til aðgerða í stað þess að brjóta lögin vísvitandi? Í það sem að ég hef sagt og ætla að segja það áfram í þessu samingi, ég líta á það sem okkar verkefni og þætti væntum að heyra fleiri ræða sjóna með dýravelferðar í samingi nýtingarinnar á auðlindum. Það hlýtur að vera okkar verkefni að horfa til þess að laga þannig til í löggjöfinni ef það stendur til, ef það er viljinn að hér séu heimilaðar kvalveðar til framtíðar, þá eru augljóst og einbóðið að það hlýtur að þurfa að laga löggjöfina sem tekur með að því. En ekki með neinu móti, þú þetta sé sagt og ráðherrann hafi í upphafi talað um það að löggjöfin væri komin til ára sinna, er hún að hafna gildi lagana, það er hún ekki að gera. Þetta er einhver skoðan lögskýring sem fær enga stænstenga skoðun. Og það er mjög sérstakt þegar það verið einhvern veginn að fara í einhverju svona orða súpu sem að hefur ekkit innihald. Og ég hygga allir lögfræðingar sem að lesa sig í gegnum þetta álit umbósmanns sjá alvarleika málsins að ákvörðun ráð þeirra var ekki samræmi við sett lög. Og ég hygg að vafki og vonandi allir þingmenn virði ákvæði stjórnarskrár um mikil vægi eignarréttar og atvinnufrelsis. Það er það sem að ráð þeirra fór á svig við. Og mér finnst vinstrigræðni skauta mjög létt fram hjá því sem að kemur á óvart vegna þess að nú hefur ráð þeirra í allri sinni fórsins ráð þeirra tíð, formaður flokksins, barist fyrir því að ná í gegn mikilsverð barátta, ná í gegn mikilvægum breytingum á stjórnarskrá að henni finnst. Ég held að vinstrigræðni er ættu að fá námskeið í því hvað þýði stjórnarskráni í dag og hvaða ákvæði höfum við vegna þess að hér er verið að skauta mjög léttilega framhjá atvinnufrelsis og eignarrættar ákvæðum stjórnarskrár. Og það sem að liggur fyrir í málinu er fjórum dögum áður en að ráð þeirra fer í þetta bann, þá eru til skoðunar í ráðunetinu breytingar og reglugerð. Um það hvernig er hægt eitthvað neginn að koma til móts við, ég ætla að leiða mér að segja vilja ráð þeirrans til að banna eða erfiða mjög kvalveðar þrátt fyrir að niðurstaða matvælastofnur hafa verið svo að veiðarna færu ekki í bann við lögum velferð, eða færu ekki gegn ákvæðum laga um dýravelferð. Hvað um það, ráð þeirra ætlaði sér eftir sem áður að reyna með einhverjum hætti að tálma þessar veiðar. Þannig að hérna minnisblöð hennar sérfræðinga í ráðunetinu, fjórum dögum áður nú tekur þessa 
viðurhluta miklu ákvörðun. Er það að allar breytingar og reglugerð þá verður á þeirra að sinna auðvitað eigin rannsóknarskyldu, hann verður að gæta meðalhófi, hann verður að gæta andmæla réttar kvals. Þetta voru ráðleggingar hennar eigin sérfræðinga. Fjórum dögum síðar tekur hún miklu mun verri ákvörðun og hreinlega bannar kvalviðar. Gerir einhver ráð fyrir að þá með hún algjörlega líta framhjá því sem að henni var sagt að gera fjórum dögum fyrir þegar hún ætlaði að grípa til vægar úr það. En af því að þú hefur hún ferðin í tímalinni í þessu, þetta er bara mjög áhugavert að þú dregur þetta upp. Hvað gerist þarna í millitíðinni? Af því að það færir okkur nær því sem ég hef verið að reyna að benda á og hefur ekki verið skýr. Og ég skil alveg að þú eðli mál sem samkvæmt kemur hér og tala fyrir sko atunirréttin. Ég átta mig fullkomlega á því. Það eiga allir að tala fyrir hún, það eru stjórnarskrána varir atunirréttin. Já, það er ekki bara, það er hins vegar enga síður ekki hinn eini sanni, sko sannleikur í öllu samingi. Því atunirréttin með er hægt að setja ákveðna skorður, eins og við þekkjum með þetta stjórnarskrána ákveðið. Það gættum ákveðum laga, já. Já, já, sannlega, og það gættum ákveðum laga. Og þá þarf að horfa til þess, hvaða almennu lög eru í gildi og grundutli hvaða almennu laga kemur önnur niðurstaða á þessum tíma á sem þú ert að teknum. Mér þætti vænt um að heyra því segja það, vegna þess að ég veit að þú hefur rýnt og skoða þetta. Það kemur, já, þá skulum við fara yfir það, það kemur nákvæmlega ekkert nýtt fram sem að ráðherra getur byggt á. Það er bara ósafnir. Nei, bittu, ok, þú ert að spyrja mig á leiðum mér, þá að svara því. Vegna þess að þá kemur þetta álit fagrás sem að hefur ekkert vægi og það staðfestir umbóðsmaður enn og aftur í sínu áliti vegna þess að það er ekkert í lögum sem heimilar á þeirra það að fara að leita til fagráðs um dýravelferð þegar að það er til ráðgjafar við mast. Það er ekki til ráðgjafar við þennan ráðherra. Fyrir utan það að ef að það fer í gang eitthvað ferli hjá því fagráði þá ber þar að gæta að ákvæðum stjórnsýslulaga. Það var ekki gert. Þannig að ráðherra vitandi vits að þetta gæti ekki staðist neina skoðun, þá getur hún ekki borið fyrir sig það plagg sem engu máli skiptir. En þarna erum við til að mér bara mjög ósamóra. Vegna þess það sem gerist. Já, nú er hvað er niðurstað umbósmann, þannig að við þurfum gjöra samóla eða ósamóla. Umbósmaður hefur skorið úr um það að það var ekki heimilt að líta til færaðs. Það er bara ég er ósamóla þessu og ég ætla að draga í hérna upp. Hverju Við munum sagt það, ég hef sagt það, ráðferðan hefur sagt það og það skiptir máli að því sér til haldið til haga í umræðinni. Alltaf þegar það liggur fyrir álit frá trúnaðamanni þingsins eins og í þessu tilfelli og eða ríkisendurskoðanda, þá skiptir máli að taka það alvarlega og horfa til þess og það er verið að gera það. Bara svo við komumst aftur á þann grunn og ég hef ekki trúað því að fólk treysti því ekki að sé ekki verið að taka það alvarlega. Að auðvitað er verið að gera það. Eins og kemur fram í áliti umbósmanns og hefur engan heyrt hafna því, lögleðan og eða ekki, að hann er ekki að hafna dýra velferða sjónamiðum í þessu áliti. En mér langar hins vegar að klára að segja því að þau skipta nefnilega máli. 8. mæ liggur fyrir eftirlit skísla með veiðunum frá því sumarið á undan, ekki satt, sem er á grundvilli annarra reglugerða sem er ekki til umræði í þessu áliti, Það sem er verið að safna upplýsingu með það að markmiði að ná fram velferð skepnunar við veiðaráni. Það liggur fyrir eftir skísla. Af hverju liggur hún svona seint fyrir? Að það hafa ímsir verið að geta sér til um, það kemur nú meðal annars fram í að þarna var mikill dialógur og samtal við fyrirtæki. Það er jú bara eitt fyrirtæki sem stundar þessar veiðar, raunar hið eina í hellum heiminum sem stundar veiðar á stórkvölum, látum það liggja milli hluta. 8. mæli ykkur þetta fyrir. Hvað gerir matvælastofnuna? Þú ert að vísi í orð matvælastofnunar í framhaldi þessu. Hún vísar á grundvelli sannalega réttmætts lagagrunnar, vísar gögnunum til fagráðs um velferð dýra og byður þau um að leggja mat á það hvort yfir höfu að þær veiði aðferðir og þessar veiðar geti staðist lögin og markmið laga um velferð dýra. Niðurstaða fagráðsins liggur fyrir og kemur í ráðunni til þarna klukkan 4 á 19. júni er afdráttarlaus og segir nei, það er ekki hægt. Og það er þetta sem gerist í millitíðinni. Og hvað áttir á þér að gera? Af því ég ætla ekki að fara ofan að því að reyna að ræða hér velferðin í saminginu, því hún verður að vera í einhverju samingi við nýtinguna. Alveg sama hvað við erum að nýta. Við erum að ræða þetta stjórnsýsluna og meðferð ráðherrans á valdi sínu. Það er ekki hægt að halda því fram að málist nú stíkjum hvalvegar. Það er bara ekki hægt að gera það eins og sum hafa verið að gera í þessu samingi. Alveg og við getum tekið hvalveðar út úr jöfninni ef að okkur sýni svo. Nei, getum það alveg ekki. Jú, það er víst hægt. Já, ég er ósamála því. En sko, það sem að mér fyrir skipta máli líka er að því að það er verið að vísa til, sko, og við erum að fjalla hérna aðeins um þessa atburðarás. Sko, mast kemst að þeirri niðurstuð að sko, hvorki í veiðum hvals þá sumarið á undan 
var hvorki broti gegn lögum um kvalveðar né um velferð dýra. Það var niðurstaða matalastofnar. Það er síðan farið í þessa skóarferð, ólög mætu, að afla þessa svokallaða álit fagráðs sem að fylgir að engu leiti settum ákvæðum laga um hvernig eigi þá afla þess álits og hvað niðurstaða slíks álits þýðir. Í fyrsta lagi við vinnu slíks álits þá verður að gæta að ákvæðum stjórnsýslulaga í fyrsta lagi og í öðru lagi getur það álit aðeins orðið til ráðgjafar við matvælastofnun. Þannig að þá hefði matvælastofnun þurft að taka aðra og nýja ákvörðun, þá væntalega aftur kalla fyrri ákvörðun sína. Þetta eru reglu stjórnsýslurjættanis og við verðum, við verðum að ganga út frá því að svona lögum sé fyllt í kvíðvetna. Og í talan og gjum ef að það kemur til þess að taka ég viðurhlutar miklar ákvarðanir inn í þá hérna réttmætar væntingar aðila og atvinnu frelsi þeirra, þá verður að tryggja að öll þessi meðferð sé í lagi. Og mér finnst það bara ekki bóðlegt þegar að sagt er hér trekk í trekk að eitthvað setti ekki alvarlega en svo er öll umræðan á þennan veg að þetta hafi raun verið svo lítilsáttar. Ég hef bara aldrei notað orðið lítilsáttar. Það er tvennt sem er langur að gera aðtúðsend við í þessu samingi hér. Ef álit og niðurstaða, afdráttarlaus niðurstaða fagráðsins og okkar færustu sérfræðingi akkur á þessum málum, það skiptir ekki máli. Já, það situr nú einn maður sem sjálfur hefur mótmælt kvalfiðum. Ef það skiptir ekki máli í þessu samingi, af hverju óskubónum vísar stofnunin með þessum orðum málinu til umsagnar og yfirferðar fagráðsum velferdýra? Af hverju gerir hún það? Það er einfaldlega vegna þess að þetta er ekki samrýmanlegt. Það er ekki samrýmanlegt þær veiði aðferðir sem er verið að beita við veiðar á kvölum og við höfum nú rætt þetta áður á sprengisandi. Það getur heldur ekki verið þóknanlegt okkur hinnum hvar sem við stöndum í saminginu að það sé verið að stunda dýra nýð við veiðar og nýtingu á viltum gæti. Þetta er bara ekki niðurstað þeirra stofnuna sem fer með eftirlitið að það sé dýra nýð eru þín orð. Ég er að nota þorri, já. Það er búið að komast að þeirri niðurstöðu. Enda má nú bara lesa hérna viðtöl við ansi marga kollega mína þegar að þessi eftirlit skýsla liggur fyrir. Það liggur ekki neitt fyrir þetta. Já, hún dregur það alveg nákvæmlega fram að það séu of hátt hlutfall. Það er akkurat það sem að mast segir í sinni skýslu. Það er of hátt hlutfall skepnana sem degi ekki samstundis og líða vítis kvalir alltaf í tvo eða þrjá tíma eins og hefur komið fram. Þetta er óásættanlegt. Hversu láttar hlutfallið að vera til þess að þetta telist ekki? Það er akkurat það sem er bara ekki mitt eða heiðrunar að meta hér. Þess vegna erum við að reyna að fá ekki satt. Þú hefur skoðun á því? Nei, ég hef ekki minnir að skoðun á því. Nei, ég er þeirra skoðunar að atvinnu grein, hvar sem hún er, hvar sem hún er stundar veiðar á vildum dýrum og eða bara landbúnaður eins og við þekkjum hann, atvinnu grein sem getur ekki uppfyllt skilirði starfsleifa og eða laga og gengur svo um að það sé eitthvað staðar ásættanlegt við með að skepnur þjáis til að mynda við sláturum. Við erum með mjög stífar sláturreglur í húsdýrum. Ég veit þetta er ekki fullkomlega samanbyrða haft en ég er bara að tala um þú veist að nýta mállesingjana sem eiga sér enga aðra málsvarann í lögum. Hún á bara ekkert rétt á sér ef hún getur ekki uppfyllt þessi skilirði. En ef að þetta er niðurstaðan, býttu þá er þetta á verksvið þingsins að breyta því. Þetta er ekki á verksvið ráðherra að taka einhliða ákvörðin í skjóli nætur um það að eiga banna kvalveðar. En erum við þá samanlega að það heyrir hún að það þurfa að breyta lögunum um kvalveðar þannig að þau getur uppfyllt skilirði og markvið laga um velferð dýra? Erum við samanlega það? Við erum ósamanlega Fyrst vil ég að sjá það að þegar að komist þeirra slíkri niðurstuð að það sé þá gert á grunni þeirra málsmeðferða sem lög bjóða sem að hefur ekki verið gert í dag. Valur hefur ekki einu sinni fengið að gæta andmæla gagnvart niðurstuð þessa fagráðs. Við tökum þetta mál aðeins áfram að því að það er líka pólitíkin í þessu. Þið segist taka þetta alvarlega, það verða rýna þetta inn í þingflokknum, allir hinni flokkarnir í meðlöf, eða hinni tveir flokkarnir sem hafa sagt þetta er bara málöfni í vissir græðna, þeir verða að leysa úr þessu. Hvernig er hægt að leysa úr þessu þegar maður heyrir að því til dæmis inn í hinnum þingflokkunum að menn eru ekki reyðbúin til þess að verja ráðþara vandröst ef að það kemur fram þegar að þing kemur saman 22. janúar? Já, ég bara eitt sko, það er auðvitað ráðþara með sínum sérfræðingum sem að hún hefur sér til fulltingis á öllum stegum málsins. Sem hún hlustaði ekki á. Það er bara ekki rétt. Ég meni, það er bara alls ekki rátum þér. Það er ekki rétt. Það er hann rétt. Minnisblöðin líka í fyrir orðið. Það er rækið í álitu um það. Þá verður að horfa öll minnisblöðin í því samingi. Minnisblöð sem leikur til grundvallar ákvörðinu frá 20. júni segir allt annað heldur það sem þú ert að vísi. Þessi er ég að tala um þess að tímalínu og skiptir mál. En þú spurðir ekki um það. Við skulum fara áfram yfir í næsta. Hvaða áhrif hefur þetta 
er henni sætt í þessu embætti eða verðið að færa hana til og skipta við Guðmund Inga eða færa í einhverja slíkar æfingar? Sko, það kann vel að vera einhverju sér að sjá fyrir sér allskýs æfingar í þessu samingi. Hvað sjáið þið fyrir? Ég hef sagt og segi enn hér að nú er bara að verða rýna þetta og skoða þetta af því við tökum þetta alvarlega. Ráðherrann segir það strax og við segjum það líka. Er það þingflokkunum sem er að rýna þetta? Nei, það er ráðunetið og ráðherrann sem er að rýna þetta en eðli málsum samkvæmt situr ráðherrann í þingflokknum og við eigum samtal og samskipti um það. Og við býðum með þetta bara eftir því að það komi útspilið að hennar mat á þessu. Fáið þið er hún á skýslu eða minnisblaðið eða hvernig gerist þetta? Þetta snýst í rauninni bara um það að hún verður að fá það svigrum og það rými rétt eins og varaformaður sjálfstæðsflokksni segir hér í fréttum að því út nú spyrja út í félaga minni ríkistjórn og afstöðu þeirra. Verður bara að fá þann tíma á það rími sem þarf til þess að komast að niðurstöðu í þessum námi. Er það til 20 og stóðan? Í tíma, ertu að mena það? Já, það liggur auðvitað fyrir að þing kemur saman 20 og stóðan annan og hér af allavega tveir fulltrúar minnihlutans bóðað vandrust tillugu. Sumir félaga minna í meirihlutasannstarfinu og aðalega kannski innan vébanda sjálfstæðisflokksins hafa haft skoðanur á því og eða eitthvað órætt haft eftir þeim. Það breytir ekki þeirri stöðu. Heimildur okkar herma að innan meirihlutan síðu þingmenn sem að munu ekki verja ráð þegar hann vandraust. Ég þekki það, en þar hefur hins vegar engin nöfn að hafa verið sett á það, en það verður það bara að koma í ljós þegar að því kemur. Hvað áhrif hefði það? Við vitum alveg hvað það þýðir. Hvað þýðir það? Ef að þingmenn í meirihlutanum myndu ekki verja ráð þegar hann vandraustið þegar að vandraust til hann verður lögu fram í byrjun þings, Hvað áhrif hefur það? Já, svo ég veit nú bara í orð okkar helsta spekulanta Ólafs Þórn Harðarsona sem kom inn á þetta í fjöldum. Hann setur ekki á þingi? Já, það ég má. En ég ætla samt að vitni hann vegna mörg hlustu á það sem hann segir. Hann segir þetta bara í fjölmiðlum síðustu helgi. Við vitum alveg hvað það þýðir, sko. Hvað þýðir? Það að stjórnarþingmaður verji ekki ráðherra vandrausti. Þá er hann eðli málsum samkvæmt líka að lýsa vandrausti og ríkistjórnin alla. En sko, ég lít ekki svo á... Hvaða áhrif hefur það þá? Þú sagðir að það líki um... Ég lít ekki svo á að við séum komin á þann tímapunkt. Hvaða áhrif hefur það? Það er þetta sviðrúm er í gangi að hægt sé að svara þessari spurningu. Jú, þú sagði við vitum hver áhrifin eru. Ég tel mig vita að áhrifin eru ef þú verð ekki ráðherra að þá hlýtur þú ekki að standa með ríkistjórninni heldur. Ég lít svo á það. En hvaða áhrif hefur þú það? Það sem ég er að segja, við erum bara ekki komin á þann tímapunkt, af því að nú er ekki komin 20. og 2. janúar, það sem að þing kemur saman, við erum ekki komin á þann tímapunkt að við getum sagt til um það hvernig og ef til þessa kemur. En viltu þá ekki svara því? Ég get ekki svara því. Ég hef varið ráð þegar vandrausti að því að trúa ríkistjórninni styður ekki ráð þegar hann kakvart vandrið og stilur hún í, hvað áhrif hefur það? Þú segir, þú segist vita það, viltu deila því með áhorfundum eða ekki? Ég skal laga bara svarið mitt. Ég hef varið ráð þegar vandrösti sem situr í ríkistjórn í meiri hluta sem ég er fylgjandi. Þetta er ekki svarið við spurningu? Jú, jú, þetta er víst svarið við því. Þetta er víst svarið við því. Ég veit það þýðir, hefði ég ekki gert svo, sem kom ekki til greina í mínu tilfelli, af því að þá hefði ég væntanlega felt ríkistjórnina eða ef ekki haft minn átrúra og ríkistjórninni eins og hún er. Ég get ekki svara því fyrir einstaka ónefnda þingmenn í meirihlutanum hvernig þeir muni greiða atkvæði eftir atvikum 20 og svona. Þú verður að spyrja þá á því. Ríkistjórninni sprungin ef að þeir verja hana ekki vandrusti. Já, ég mat það þannig og met það þannig að við hljótum að þurfa að horfa til stóru myndarinnar og hver er stóra myndin? Með þessu bara svo það sé sagt í hundrasta sinn. Við tökum þetta álit alvarlega Þetta er staða sem við verðum að skoða og erum að skoða, svo það sé sagt. En ég geri mér fulla grein fyrir því að þetta er ekki stóra verkefni framöndan. Stóra verkefni framöndan eru kjarasamningar og ná hér niður vöxtum og það er til hagsmóta fram. Það hefði sparað okkur talsvona tíma að þú bara svaraði þessu beint. Það er ekki að þú vilt fá ákveði svar frá mér. Ég vil bara, jú, þú ert held ég búin að svara þessu fyrir þitt leiti. Þessi hluti þáttan er sá ekki að snúast um eitt mál, þó að þetta mál síðu þetta yfir með átti. Mér langar stuttlega til að ræða við ykkur um matarúrgang og sorpupókana góðu sem að núna er búið að svifta okkur aðgengi að í maturverslunum. Hvað finnst þér um þessa framgöngu sorpu? Já, ég er nú kannski ekki að segja að svona komið manni mikið á óvart en það sem að kannski... Hefur þú verið að hamstra þess að póka? Nei, því miður. Ég er ekki eina þeim, því miður. En hérna, sko, ég velti fyrir mér hvernig það mundi horfa við ef að fyrirtæki ekki eigu opinbera aðila mundi vera með þjónustuna þannig í fyrsta lagi væri að gefa póka og mundi ekki kveikja á perunni fyrir hann að kvart miljardur væri runnin út í gjafagerningi til handa þeim sem að eru að nýta þjónustuna. 
Og í öðru lagi að þegar mesta álægið er að þá fatti hérna, fyrirtækið að hérna, bílarnir eru úr gengnir orðnir allt og gamlir og geti ekki sótt sorpiti fólks. Þetta eru svona þau tvö mál, það bæti stofan og það hefur ekki verið sótt sorp hjá fólki svo vikum skiptur og jafnvel frá því fyrir jól. E, þetta hygg ég að hérna, þeir sem að færu fyrir fyrirtæki sem að væru hérna, e, í enga eigu hérna, stjórnendur slíks fyrirtækis, e, ég er ekki viss um að þeim væri stætt áfram í starfi. E, þetta gerist alltaf á vakt ríkisins og þeirra fyrirtæki sem ríki rekur. Vegna þess að ríkið er bara ekki góður atvinnurekandi. Er þannig að mér finnst þetta, rekandi. já þetta er sorpa já, BS. Er já. Já. Þannig að þetta er í nópumberi geiri sem að telur sig betur til þess fallin en enga eða að sinna svona þjónustu. Þannig að þetta er hérna kannski enn önnur staðfesting þess að það ætti kannski að huga breytingum á þessu. En hérna ég svo sem hef ekki risa stóra skoðanir á því hvernig bera að haga svona þjónustu. En hérna mér finnst eiginlega líka hérna lausnin nánast verri en sko vandamálið. Er að fólk eða sækja þetta á einhverjum einum tveimur stöðum hérna og keira um allan bæti þess að verða sér út um, um póka, mér finnst það stórfyrðulegt. Er þetta ekki ennin birtingarmynd þess að það sé allt í klessu hjá sorpu? Við, það er ekkert langt síðan að þeir reistu hús utan að það að þeir alltaf að láta úrgang mygla en það eina sem myglaði var húsið sjálft? Sko, ég tek alveg undir með það sem heyrum við að segja, sko, nærþjónustan er mikilvæg og fyrir hann erum við þetta að greiða með einum öðrum hætti. Ég hins vegar ekkert endilega sammála því að henni sé alltaf best og arið í höndum enga aðeila, sko, en gott og vel, Þa, er ímislegt gagnrýni verst. Mér langar samt bara að benda á eitt, sko, að, að þessar aðgerðir og þessi sorplokkun sem að við getum núna sitt upp við húsvegg og, og kemur inn með gildistöku laga í upphæð árs, uh, síðasta árs. Nei, nei, nei. Uh, 22 líklega sem það kemur inn. Tími líður? Já, já, nei, ég meina það hefur tekið ansi langan tíma hjá sko sorpu eða samlarsvæði sorpu sem að er stærsta samlarsvæði þegar kemur að úrgangi á, á landinu öllu að innlega þetta og klára það. Ég verð samt að segja eins og er að þetta er á grundvelli svo kallar hringrásar hagkerfis löggjafar og það er sko leið sem við verðum að fara. Og svo það sé nú sagt líka að þá hefur held ég eins og sorpa hefur látið eftir sér hafa í fjölmiðlum komið þeim á óvart hvað í raunninni viðbrauðin þetta hefur farið framar vonum en svo greinlega svo mikið framar vonum að sumir ætla að byrgja sig alveg til til eilíðar með sko pappírsbókum. <laughs> sem er jákvætt af því að þetta er, er bráðnauðsynleg lostlasaðgerð líka að ná Kannski fellur mismikill úrgangur til líka á heimilum. Já já, það gerir það og, og kerfið fyrir uppist að á auðvitað stuðla því. Það á auðvitað stuðla því að við hugsum aðeins áður en við bara látum eitthvað frá okkur. Og og við séum að tryggja það að reyna að setja hlutina í eitthvað eitthvað hringstraum en ekki bara í einhverra beina línu eins og það fór hér áður í urðun. Fyrir utan það hvað þetta er mikið lostlasmál. Þannig að sko bara svo það sé sagt en Ég tek alveg undir það, sko nærþjónustuna eigum við alveg að geta gert skýrar kröfur til og þar hefur margt mátt betur fara e, hjá þeim og auðvitað er ótækt að, að það byli hérna þriðjungur bílaflótans þegar að þarf að losa hér sorp í allskýs, e, já við skulum segja þetta er kannski sá mánuður ásins þar sem að mikið fellur til á heimilum e, að það gengur auðvitað ekki og er ekki nógu gott en svo það sem sagt að það hef ég full að trúa á þessu kerfi og við auðvitað bara finnum út úr þessu með einhverjum hætti. Að ég hef engar ágjör að því þó að þetta sé opinbyrra aðeilið sem er að sinna þessu fyrir ykkar leik. Vinna... Ég sæi bara fyrir mér að það brysti hér á loðnu vertíð og allt í einu sem en heyrði við verðum bara, við missum bara þessari vertíð, við bara glemdum að hérna huga að skipunum hérna á meðan að við vorum að bíða þetta þetta eru þetta bílið í landi og komið til ára sinna sko. Að því þetta eru verðmæti sko, það er alveg rétt, ég meina úrgangurinn er verðmæti og við búum til úr því verðmæti með því að tryggja að hann fari í áframhaldandi hringrás en erum ekki bara eitthvað línulega að láta þetta enda allt í einni grifju og höldum sem bara áfram að taka meira af gæðum jarðar sem við göngum og frekulega á. Sumi segja að fréttir séu endurunnir atburður sögunar, hver er frétt næstu viku? Verður málefni matalaráðara ennþá stærsta málið eða hvað, hvað mun bera hæst? Ég hygg að það mun nú áfram vera til umræði, ég meina þing kemur ekki saman fyrir 28. júni og það ég meina ah, januar. Nei, 28. januar, <laughs> óskandi væri kannski í júni <laughs> á meðan er ekki tjónunið en hérna, þannig að ég vænti þess að áfram hérna, verði það mál til umræði og mér finnst nú sérstakt þegar vika er liðin frá álit umbósmanns að ráð þeirra skuli enn liggja undir feldi þrátt þegar hún hafi nú tjáð sér endar strax sama dag sko en En hérna, það þurfi svo langan tíma til að rýna álit sem að í raun allir vissu hver nýðustað yrði. Ég meina, við gætum afhendi ykkur eh, álitsker legg sem að lá fyrir í júni og var nákvæmlega samhljóða eh, minn ætla... sem satt áliti umbósmanns. Þannig að það þarf ekki langan tíma í þetta, en auðvitað ég skil vel að vafki vil ég kaupa sér tíma. Þetta er bara heitt pólitíst mál. Ég ætla að bjóða að sendir sig hingað í næstu viku. Þetta er þetta verið stóra málið að ná við að kæla þetta niður eins og mér grunar að ykkur dreymi um hvern einasta dag. Ég kæla þetta niður. Ég meina, 
það er ekki bæði að þetta gera kröfum að hlutin séu teknir alvarlega og farið vandlega yfir þá og svo kraminn svara kortir í seinna, sko, þú veist, það verður að vera einhvern samræm í þessu. Ég hef engar áhyggjur á tímanum í þessu, ég alveg tala, svo ég bara hérna, talið nú líka bara rólega í þetta. Hentu fyrir ykkur að sé langt því að þing verði komið saman, það verði mjög óhæpilegt ef að... Er það langt, ég meina við erum að hefja stand í næstu viku og nefndarfundum og ég meina það er ekki eins og við séum eitthvað verklaus þetta fólk. Gamli leiðindafrasinn vika er langu tími í fólk. Já, já, en ég meina það er bara margt annað sem liggur fyrir okkur þingmönnum öllum, liggur fyrir meiri hlutanum, ég var að benda hérna á hið stóra mikilvæga verkefni sem er mjög áhugavert að sjá að virðast vera jákvæð teiknum en við vitum alveg að við erum ekkert í höfn með þetta kjarasanningana, þeir skipta máli og það hlýtur að vera til hagspóta, ég veit við erum öll sammálum það og það erum við líka í meiri hlutanum að það er alltaf látið að þið liggja við sem ekki sammálum nokkuð skapaðan hlut að stóra verkefni eru þetta nánuður vöxtum og verðbólgu og það gerum við ekki öðruvísina að halda fókus og einbyt okkur að því að vinna þeim verkefni og byggja þjóðarhallir þetta hefði góðu maður kalla smjörklípu þetta í komist ekki lengra með þetta þessi inni Orribald Jóhansson þakkaði kærlega fyrir komuna og Herún Lind Mattisdóttir frábærar umræður um mikil svel málefni hér eftir nokkra sekundur sest hingað í setti til mín Willum Þór Þórsson sem ætlar að ræða við mig um allt önnur mál Toyota BZ 4X er nýr 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega rest. Toyota. Freedom. Amma sagði mér alltaf að peningar varu afl þegar hlutar sem gera skal. Það er sama úr hvað áttu kemur. Það finna allir fyrir þessar verðbólgu og háa vaxtast í. Og það er hundleðilegt að fylgja sem umræðarsendum. Eins og maður þurfa að vera einhver Nóbel sagfræðingu til að átta svo samingin. En stærsta kjarabótu fyrir mig kem með minni verðbólgu og læri vöxtu með þetta. Við erum öll í sama liði. Við erum samtaka um aukna hagsæld. Komið sæl aftur, hann er komið til mín hingað, hann Willum Þór Þórsson, heilbriðisráðherra. Það er sá málaflokkur sem að veldir mestum fjármunum innan okkar ríkiskerfis og það er margt að ræða og ég ætla að reykjur hún á gatnirnar hérna eins og við sögðum á nbl.is í morgun. Velkomin. Takk fyrir gæla. Það er margt að ræða og mér langar til að fara hér yfir nokkur stór mál. Eitt af því sem að við heyrum í fjölmiðlum eins og oft áður er að spítalinn er í herpingi núna út af álægi. Þetta virðist vera viðvalandi ástand, það er alltaf herpingur á landspítalinn. Þú segir að þetta sé verkefni til að leysa úr, verður einhvern tíð að leysa úr þessu? Er þetta ekki bara sagan endilega? Þetta er hérna og takk fyrir að koma inn á þetta og það er kannski Við erum í þessu svo komst inn á við þessum inngangi stóra kerfi þegar við segjum viðvarandi ástand þá finnst manni það svo sorglegt að því að spítalinn er að gera frábæra hluti og starfsfólkið er að standa sig með ábriðum vel. Það er hins vegar staðrend í gegnum þessa einu gátt í bráða viðbræði, bráða móttöku að þá kjarnast þessi veruleiki þegar að flæðið höktir frá því að fólk kemur inn, þarfnast innlagnar, fær þjónustu og þarf svo að komast heim eða eftir aðtökum í önnur úrræði. Og þar erum við með kerfið þannig, það verður bara að segjast, við höfum ekki náð að byggja upp hjúkrunaheimili í þeim takti, í takti við fjölgun og vaksandi öldrun, eins og við hefðum viljað og höfum sett fé inn í á fjárlög til Þessi ríkistjórn hefur alveg lagt á það áhæslu en það hafa bara því miður orðið tafir á því. Þannig að vandinn er útflæðið á spítalanum ekki innflæðið sem slíkt? Já, ég held að það er auðvitað hvoru tvekja. Það er líka, eru vísbendingar um það að svona þeir sem koma inn þurfi í auknu mæli innlagnir. Innlagnar hlutfallið hefur aukist og þá er ég að tala um frá því fyrir COVID en það er ekki hægt að svona fullir þeim að það verði eitthvað um ókomna tíð það er farið komið úr ykkur um rúmlega 70% í 80% Þannig að þjónustu þungin er að aukast? Þjónustu þungin hefur aukist verulega og svo er auðvitað það verður bara að segjast að 
að öldrunin er svona hlutfærslega aukast hraðar núna, mm. það er að koma bara mjög stórir árgangar inn, þannig að 65 uh, plús er að uh, fjölgunum þar verður um það bil 30% núna bara fram, fram á 2030, sko, þannig að þetta er að gerast hratt. En þið segið, og ykkur verður tíðræt um það í meira hlutanum, að þið séu að raungildi að auka framlög til spítal hans, Já. margir á það tilfinninguna að hversu mjög sem að þið dælið peningum inn í kerfið að þá Já. breytist lítið og þetta ástandir alltaf viðvarandi um óskaplegt ála og fólk er hvað til að koma ekki á bráðamótökuna. Já. Er það að sjá eitthvað merki um það að spítanir sé að auka við þjónustu sína á grundvelli þessa, þessa auknu fjármuna eða er þetta allt bara eins og tónlistamæðinu sagði allt, mest allt bara að fara í sjálf sig? Já, það er, þetta er hérna, líka mjög gott að fá að ræða þetta að því að okkur hættir auðvitað til að einblína á það sem að er kannski krefjandi eða fer miður það er auðvitað miður á svona, þegar vest lætur í þessu álegi sem er núna þegar að eru mikið um sýkingar og hálkusli sem komið inn í og, og hérna, fólk að býða umfram það sem okkur finnst ásættanlegt á bráðamótuku það verður að segjast og, og setur þá mjög mikinn eh, álagsþunga á starfsfólkið eh, að 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 umræðan hverfist um það því að spítalinn er eh, heilt yfir að gera mjög vel hann er að mæta mjög aukinni þjónustu þörf eh, framlögin er auðvitað að fara í það það hefur fjölga starfsfólki á spítalanum og, og svo hefur verið gert ýmislegt í innra skipulaginu til að mæta þessari auknu þjónustu þörf Í dag er lagt yfir á deildir sem kallað er, þannig að það eikur flæðið í gegnum spítalan, þannig að það er allir að hlaupa saman, það er búið að efla bráða dagdeild, göngudeild, lifleikninga, sem að dregur úr þessu álægi á, á bráðamótugun um 10-15 prósent lagt yfir á deildir, getur þú útskýrt það? Já, 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 ég skilda það ekki. Já, þá, þá, þá ertu með nýtinguna yfir 100% á hverri deild. Mm-hmm. Þannig að þó að það sé ekki alveg rúmlaust þá og þegar, þannig í staðin fyrir að, að, að fólk býði allt á bráðamótökunni, þá er það tekið upp á viðeigandi deild strax. Þannig að í þó að fallið ykkur, er ekki bara á bráðamótökunni eins og verið hefur? Nei, þannig að það hlaupa allir saman og það svona liðkar mjög til. Mm-hmm. En álægið hefur verið því um líkt núna að það hefur engu að síður svona, uh, svona helstu álagspunktunum þjast mjög. Við erum að vinna í þessu auðvitað. Við fórum af stað núna eins og fyrir ári síðan uh, í mánamótin oktober november að þá kölluðu við til samráðs til að vera á undan aðbúrrásinni. Þetta er kollað, sko í heiminum er þetta kallað vetrastormurinn. Þegar að þetta kemur, þetta er sirka ástímin. Og menn vita að þetta kemur. Já, menn vita að þetta kemur og, og hérna... En ef að menn eru þá kvarta undan þeim stormi, er það ekki bara svipað og þegar að fórstjórar ríkisveikina orku fyrirtæki að tala um umfram eftirspurn? Mm. Eftirspurnin er bara eins og hún er. Já. Ef að menn vita að það er von á hálkurslýsum og pestum af ímsu tægi, já. af hverju er þá kerfið ekki stilt þannig af að það sé ekki yfirfall á deildunum? Já, það er það sem að við þurfum að hérna, takast á við. Það sem að Það sem að þarf hér er samspilið við spítaln og önnur úrræði. Endurhæfingar deildir að heima hjúkurunin geti eins og við erum að vinna í gegnum verkefnum um gott að eldast, geti tekið stuttinlagnir og að það séu hjúkurunar í mér sem taki við og nú í ykkurum tilvikum kemst þá fólk heim en þannig að það, þessi, þetta, allt þetta ferli virki svo til lengri tíma þá auðvitað erum við að vinna í því með sveitafélögunum að auka virkni. Mm-hmm. Og, 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 og auka dagdvalir þannig að virknin verði meiri og við getum sko búið lengur heima eins og félagstjónustulög sveitafélagana eh, hvað á um mm-hmm. sem er verkefni sveitafélagana þetta samspil þarf að ebla til þess að flæði verði betra og nú svo þegar við verum búin að klára að byggja spítala nýja að þá bind ég voni við það að við getum nýtt þessa fermetra eins og í fórsvogi áfram í öldrunarþjónustu og teki álægið af og eins og kannski þetta er svona kannski minna þekkt vandamál, það er, þekkt, það er, er til staðar er minna þekkt og öðru norðlöndu, þetta með flæði að þar er, er kannski á það að benda þá eru fleiri bráðamótukur á, á, á þe, þessum þéttari svæðum til að taka álægið hér erum við með kragasjúkrásinn við höfum verið að efla bráðamótukuna á heilbrigðistofnum Suðurnýsja og opnuðum alveg nýja bráðamótuku Hún getur tekið meira. 
Þannig að það er mjög margt sem við höfum verið að gera núna á skömmum tíma til þess að bæta þessa stöðu. En, en, en það gekk betur í fyrra að finna hann í rými með hjúkrunarheimunum. Mm. Þau komu öll til og þau voru mjög fljóta að leysa vandan fyrir ári en það var bara, uh, þetta var aðeins uh, uh, erfiðara verkefni akkurat núna. Ég ætla að fá að ræða við hjúkrunarheimilinu eftir skamma stund en varðandi bráðamóttökurnar. Maður hefur séð erlendis þá leið farna í ímsulöndum að Já. það er komið upp sjálfstæðum og jafnvel engareknum bráðamóttökum. Er það kerfi sem að þið hafið eitthvað rýnt hér upp á það að dreifa álæginu út af þjóðarsjúkrásinu? Já, það hefur verið lengi í umræðinni svona smá slýsa móttaka og, og, og aðeilar sýnt á að taka það að sér og ég, ég setti í gang hóp sem er svona Jón Magnús Kristjánsson sem ég fekk inn á spítalunum til að vinna í svona málefnum tengt bráðaþjónustu og bráðalegnir og gerð þekkir þetta umhverfi Þeim yfir lagnir bráðamóttökuna Já, já og það kom feikilega fín skýsla og, og, og 39 tillegur út, út úr þeim hópi þar var smáslýs á móttökan ekki talin tímabær mm-hmm. í þeirri skýslu Ég held hins vegar að þeir eru með eina svona gátt af því að það skiptir svo miklu máli í, í nýti. Þetta er meira og minna felst í að nýta takmarkaða fjármunni, nýta þekkingu og nýta rými. Mm-hmm. Þannig að hámars nýting og þá verðum við að hafa svona aðeins harmóniku í kerfinu á helstu álagspunktum. Mm-hmm. Og það er nú eitthvað sem segir manni þá að þá sé nú gott að hafa fleiri neitt stað í, þar sem allt svona bráða ála í lendir. Þið voru að byrti í gær mjög allir skýslu sem að tengist þessu. Það varðar uppbyggingu hjúkurunarheimila, Já. það þjóð sem er að eldast hratt, Já. eins og þú nefnir. Þar kemur fram að fram til ársins 2040, sem er ekki mjög mörg ár, það eru 16 ár, Já. þá þurfum að verja 104 miljörðum á núverði til uppbyggingar nýra ríma Já. og að þörfin sé 1591 rími. Það kallar á ja, tæplega 100 rími á hverju einast ári Já. fram að þessum tímamörkum. E- Hvernig ætlaði að leysa þetta? Þetta eru óðbóðslegi fjármunir og það er ekki nóg að hafa fjármunir að það þarf að reysa húsnæðið. Já, nákvæmlega og þetta er svona uh, magna hvernig þú náður að, að koma að þessu fram vegna þess að þetta er svona cirka tvöföldun á því umfangi sem við sjáum í fjárlóðunum í dag Giskaja. Mm-hmm. Og þá veldi maður fyrir sér sjálfbarni ríkisfjármála raunverulega hvernig ætlaði að gera þetta vegna þess að sko, fjárlögin virka bara svona fyrir eitt ár í senn og svo er sko getan til verðmætasköpunar og ákveðin hluti af henni sem fer í, í, í rekstur og samneyslu hún er bara ákveðin sko þannig að við, við þurfum að horfa til, til afnara leiða við þurfum vissulega að byggja upp hjúkunar heimili og, og, og hluta því að bregðast við þessu en líka því að geta unnið þetta hraðar heldur en reyndin hefur verið mm-hmm. er að breyta þessu fyrirkomulegi sem við höfum haft að þessu. Fyrirkomulegi hefur verið nokkuð veginn svona, ríkið e, leggur til 85%, sveitafjölgin 15% og lóðina og svo þarf alls konar að gerast, e, það þarf að fara í gegnum skipulags, mál sveitafjölgina. E, sveitafjölgin leggja til lóðurnar? Já, og, 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 og það, það þarf síðan að fara í gegnum hönnunarmat og kostnaðarmat og, og samkefni og lögum e, hérna, opið með reyngkaup og útbóð og, 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 og umsýslan er á og fjölmörgum herðum. Og svo miklar allt húsnæði vegna þess að fjármennirnir sem að eiga að fara í viðhaldi á þessis er allur settur í rekstur og þjónustur. Já, þannig að það er svo margt sem einhvern veginn getur stöðvað og tafið og það er, mjö, það, er það versta sem að kemur fyrir og dýrast í svona framkvæmdum. Er kerfi þá eins og það hefur verið og þeir eru að reyna að leysa úr með þessari nýju skýslu er hægt að segja að kerfið sé bara í klessu? Það er allavega vinnur of hægt og vinnur ekki nægilega vel með okkur. Uh, þrátt fyrir góðan vilja allra og ásetning af því að það er allir mjög meðvitaður um stöðuna. Hún kjarnast að miklu leiti í, 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 á spítalnum í því sem við vorum að ræða. En uh, þarna viljum við bara kjarna verkefnin, uh, uh, heilbriðis og ríkið og heilbriðis ráðundið í gegnum sjúkadringar sem hefur það verkefnið að tryggja jafnt aðgengi óháð efna að helbriði stjónustu, mm-hmm. fyrstalúst helbriði stjónustu, þar með talið hjúkrunarheimilum og kaupum á þeirri þjónustu og þannig að, 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 að sjúkrartinga verða kaupandi á þeirri þjónustu 
og síðan er það sér verkefni sem er þá í fjármálaráðandi og framkvæmdasýslu ríkisvegna að hluta til þá með sjúkartryggingum að tryggja það að fermetrarnir verði þá byggðir upp heimilið með sem hafkvæmustum hætti. Og það er ætlið að fá einhvað... Og af aðilum sem eru í þeim reksti, já það geta líka verið frjálsfélagasamtök, sjálfsagnastofnanir og sem að eru í því, ég meina það eru flest þessi ræðalega, við getum tekið kannski dæmi eins og mörkin sem að hrafnistu heimilin hafa, nei, sem að hérna grundar heimilin hafa byggt, mjög vel hefnað. Sóltúnið, eitt hefnast að hefna heimilin landsins. Við getum hrafnistu heimilin hafa byggt upp á sléttu við. Þetta er allt mjög hagkvæmt, hagkvæmt byggt, það er mikil samlega rekstri hjúkurunaheimla, sjálfstæðar búsettu og þetta er raunverulega mótili sem við erum bara að taka inn í. Það má alveg segja að það er ríki sér bara að taka ábyrðin alveg yfir og sér. Nú hefur þróunum verið þannig til dæmis út á landi að hilbyrðistofnunar hafa í auknu mæli verið að taka við það sem rekstri af sveitafélum. Þau hafa það raunverulega bara verið í auknu mæli að segja sér frá rekstrinu. Þau hafa gefist upp. Þið ætla að leggja hann um framkvæmdarsjóð aldraðra samkvæmt skýslunni og niðurstöðunni en þetta kallar líka á breytingar á í raun tekjuöflun. Þið boðið það að gera þá breytingar á tekjuöflun sveitarfélagana sem að losna undan þessari 15 prósent hvað. Hvernig verður það leist? Verður útsvarið lækkað? Já, við verðum bara að það verður auðvitað að gerast á erfitt að fullir það hér. Því að það þarf bara á þessum formgerðar vettvangi í samtali ríkis og sveitafélag að útlega það. Þú gefur ekkert meira upp um það? Nei, en þetta þarf að útfæra. Við erum hins vegar alveg komin af stað að því við sáum það að við þurfum Við megum þannig sér ekki missa neitt tíma. Við ætlum ekki að vera í þessari stöðu með spítalan og með flæðið og með skort á hjúkrunarrýmum að ári liðinu. Þannig að við erum búin að fara í markaðskönnun með nýtt fyrirkomulega í huga og út úr því komu verkefni með sóltúni, verkefni viðbyggingu í sóltúni, verkefni í nautól í það sem gamla loftlega hótilið er. Það er fastegni í örðarkvarfi það sem er möguleiki og núna eru aðilar farnir að horfa inn í þessu verkefni með breytt fyrirkomlega og svo verður þetta allt það sem fyrir er verður þú að horfa á jafnræðið gagnvart öllum aðilum sem eru í þessum þessari þjónustu. En á þinni vakt og þessar ríkistjórnar hefur verið tilvegn gerð til þess að reisa gríðarstórt hjúkunarheimil upp við Mosaveg, heldur þið að heitt upp í Grávogi. Já. Það er nú bara sagan endalausa og er nú ekki fyrirheitt um það að hlutinir geti ekki engin nægilega hratt fyrir sig þannig að þetta 1591 rými sem þið boðið að þurfi til 2040 verða verulega. Já, Hvernig er þá með hinn tuttu? Já, þess vegna erum við að breyta fyrirkomulaginu og þetta dæmi á Mosavi er nú kannski eiginlega dæmið sem að kannski já, segir okkur að við verðum að breyta þessu fyrirkomulagi og líka þessi mynd framöndur. Er það ekki? Jú, að vegna þess að staðan akkurat núna ef við erum með sirka 200 á byðlistanum hérna sem er umverulega svona svolítið vandinn sem byrtist á bráðamótugun og spítalanum Ef að Mósavegurinn hefði verið komið, þá væri sámandi Já, þá, nei, það var það því þetta eru sirka 200 og það er sirka talan sem við vættum að vera með í dag og auðvitað var þetta viljaleifilsing borgarstjóra og forvera míns og þá hefði þetta átt að vera riðið akkurat svona sirka núna en það erðu alls konar tafir og ekki síst í skipulegi borgarinnar sem að sem að útskýra það að það eruðu þá, ef við ætlum um að fara eins í það verkefni og lagt þar upp með, þá eru það fyrsta lagi eftir þrjú fjóra. Skýslan hjá okkur nefnir sérstaklega að það verið varðandi lóða útlutanir hjá Reykjavíkuborg. Mér langar rétt í lok umræðunar um þetta tilteknar mál að spyrja því vegna þess að maður upplifur það þannig að hér sé verið að fara í ekki enga væðingu en þannig að nýta enga framtakið í stór auknum mæli til þess að koma þessu húsnæðu upp í stað þess að þetta sé gert miðlægt og í samkrulli sveitafélaga og ríkisins. Hvernig tókst þér að koma þessu í gegnum ríkisstjórn þar sem vinstri grænir hafa fórist? Þeir hafa nú væntal ekki mikinn húmar fyrir því að ráðist því leiðangur að þessu tæði. Nei, ég sko, við erum ekkert að hverfa frá því að fjármögna þetta, að þetta sé ómber fjármögnum. En þeir eru líka móti einhver ekstrinu. Já, en við þurfum alltaf, til dæmis í þessum dæmum, þá þurfum við að sko fara í útbóð og það getur verið alls konar verktakar sem taka að sér að byggja 
og þannig að við erum sjálfs sér að geta hverfa frá kjarnanum í þessu sko við, við reksturinn verður við erum raunverulega skerpa á á þætti ríkisins í þessu verkefni hinga til sko. Já, þið viljið samt stór auka aðkomu einkarekina eh fasteignafélaga hvort sem það eru sjálfseignastofnanir eða reyin eða reitir eða hvað þessi félög vill heita. Já, það er auðvitað alls ekki útilokað en það verður þá bara útfara þetta þannig að þetta verður nú ekki bara einhver gróðra stíga sko af því að það er auðvitað þetta er inn í framtíðina sko myndum að nú kannski segja sko uppbygging fyrir aldra af því að sko staðrendin er nú þessi að við lifum lengur og við lifum hressari sem blessunarlega mm -hmm. þrátt fyrir allt uh, það er ekki síst að þakka góðu heilbrigðiskerfi mm -hmm. uh, að 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 þá er að, er bara fyrir höndum eins og þú fórst bara svo vel yfir hérna gríðarlega uppbygging og við þurfum að fá alla þá sem að, að borðinu sem eru góðir í því að byggja mm -hmm. í þau verkefni talandum einka rekstur eða aðkomu einka aðila það þótti miklum tíðundur sæta á liðinu ári þegar þú samdir við tvö einka fyrirtæki um að gera átak í liðskiptaaðgerðum mm. og þá voru um það bil 2000 manns sem að byggðu eftir aðgerðu bæði á hné og mjöðum e, þegar ég leit á tölurnar um áramótin þá hafði sá listi líti breyst þar að segja þetta voru ennþá um 2000 manns á listanum en svo þegar ég rýndi tölurnar núna í aðdraganda viðtalsins að þá sé ég að þessar tölur er að að sjunga talsvert, það er virðist vera styttast á þessu byggðlistum mm -hmm. og þá uh, langar við til að spyrja þig út í það af hverju þetta kerfi hefur ekki verið framlengt í óbreyttri mynd þið hafi núna sett um eitthvað tímabundið kerfi til þryggja mánaða þar sem að miklu færri aðgerðir virðast vera á tekniborðinu heldur en undir lok síðast árs Já. erum við ekki bara að fara að sjá fram á það að þessi byggðlistar rjúki aftur upp og hér stíki fólk götunar eða á annað borð getur það með uh, hálf ónýtt hné og, og, og mjöðmir. Ja, sko, þetta verkefni og við erum alveg, við erum búin að vera á harða hlaupum og, 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 og gott að fá fyrirskunninna. Og þeir geta það ekki, sko? Já, einmitt að, 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 að taka saman þessar tölur og horfa inn í árangurinn. Það er náttúrulega mjög mikilvægt. Það, það er, Þetta er í þeim takti núna með að það er ákveðið hlutfall bara með að við það hvernig öldrunin er, uh, vinnur að, sem er að klást við slitgekt og þá þörfina fyrir liðskiptum, mjáðmarskiptum eða nýja uh, og jafnvel öxl, uh, sko það er ákveðið hlutfall og þessi hópur þá stækkar og þetta er sirka í dag þannig að uh, ef þú ert að gera mei, fleiri aðgerðir en 1600 þá ert að vinna niður, mm -hmm. en ef þú ert undir því að þá safnast í. Oh. Við erum sirka þar núna og svo mun þessi tala bara hækka. Og þess vegna er ég að vinna að því að segja við eigum að koma okkur út úr þessu átaki sem hefur tíðkast lengi, það sem að jafnvel spítalinu sem er bara má sjálfur segja, heru, já, við, við ráðum ekki við þessu byggðlista og nú skulum við bara fá aðra sem, aðla sem kunna þetta að taka pusið af okkur. Eh, hvað gerir síðan þegar því átaki lokið? Jú, þá eru næstu sem þurfa að borga. Þeir sem að duttu inn í átaki, þeir þurfa ekki að borga. Og listin hleðst upp. Já, og listin hleðst upp. Þannig að þú ert alltaf í sömu stöðunni. Það er uh, óhagræði í þessu og það er ójafræði í þessu. Og ég segi, við erum bara að horfa inn í líðhalsu tengdar aðgerðir. Um hvað snýst þetta? Þetta snýst um það að fólk sé virt í vinnu og tómstundum og sínu lífi sem það getur og það, við ekki gert já, vegna þjáninga. Já, og það er ólíðandi. Það, það er fólkinu á þessu listum sem þarf að býða í meir en eitt ár. Það er ólíðandi. Það þarf að býða í tvö ár. Ólíðandi. Og þess vegna segi ég, við eigum að skilgreina líðhelsu tengdar aðgerðir. Uh, Líðskiptin, hné, mjaðmir, axlir, bak, uh -huh. uh, síðan eru það augsteinar, uh, ég tók endometrosína inn í þessa hugsun, kvíðarhálsaðgerir, kvennaðgerir og það eru fleiri svona aðgerir. Þeir settu eitt miljardi þetta já, á fjárlögum núna. Já. Það dugar engan veginn til þess að vinna á þessu listum. Nei, og ég vil setja meiri þetta og ég vil horfa á þetta svona og ég vil fá samfellu í þetta. Mm -hmm. Ég vil hætta þessu átaki, ég vil horfa á þetta svona og ég vil bara fela sjúkra, sjúkratringum í að skilgreina þetta, kostnaðagreina þetta og kaupa þjónustuna af þeim aðalum sem hafa þekkingu getu og kunna áttu til. Er hægt að útrýma þessu listu? Já, ef við höldum áfram í sama takti og við náum þessu áfram sem mér sýnist við geta gert með þennan miljard uh, 
Og, hann dugar ekki til að vinna niður. Nei, það var kannski að finna eitthvað pening í það meira. Uh, við fórum með 700 miljón í fyrra og við erum svona nokkuð veginn að auka þetta um eitthvað 20% sínis mér. Þannig við erum yfir tölunu, við erum að vinna niður listana. Ef við höldum áfram í sama takti, þá gætu við í lok næsta árs, ég hefði vilja gera aðeins meira, uh, sagt, heyrðu, nú erum við komin í ásættanlega lista. Hér þarf engin til útlanda, hér þurfum við allir að horfa á fullkomið jafnræði, gagnvart í að greiða og býða. 2025, áskvæm 2025. Já. Er þú konið kosningakir? Já. <laughs> Heyrðu, eitt varðandi þessar aðgerðir. E, þetta mætti óurlegri mótspyrnu víða inn í kerfinu þegar þú samtir við eitt aðran um þetta. Já. E, er sú mótspyrna enn til staðar þegar menn sjá að þarna hefur tekist að vinna á þessum listum þó ekki sé það fullkomið? Ég veit það ekki, sko, einmitt, já, ég, sko, þetta er nefnilega, sko, mótspyrnan og í hverju allan sem við fólkin það er alltaf ákveðin viðkvæmni og ég skil hana og ég viðurkenna hana gagnvart því að manna sjúkrarúsin okkar e, af því að sko við erum með sérfræðinga sem við þurfum að halda inn á spítalanum en þeir geta líka það hefur bara byggst upp kerfi hjá okkur það sem að annarstegg stjónusta og svona aðgerðir eru veittar út í, í af sjálfstæð starfandi aðalum mm-hmm. sem er allt í lægi, það kerfi á alveg að geta virkað uh, th- hér hef ég bara kallað eftir samábyrð uh, milli kerfa, uh, spítalinn þarf alltaf að vinna með heilsugæslunni heilsugæslan þarf alltaf að vinna með sjálfstæð starfandi lag sérfræðileiknunum sama gildur um spítalan þetta er eitt kerfi og við þurfum bara með sameiginlega ábyrð að, 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 að nýta alla eh sko allar auðlindirnar í kerfinu og aðallega að mönnunin þekkingu. gengur ekki út á það að hvort að menn séu innan spítalan séu í annarri stofnun heldur hvort að aðgerðirnar séu gerðar og hvort að biðlistarnir stytti algjörlega og það er en það er alltaf þessi svona þessar áhyggjur að það náist ekki að manna í í, í þessar mikilvægu stöður á spítalanum en, 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 en og ég skil alveg stjórnendur spítalans að að svona flagga þeim áhyggjum alltaf mm af því það er, þetta er stórmál að manna háskóla sjúkraus sem hefur miklar lögbundnar skildur og mm-hmm. það er auðvitað mín ábyrð líka að tryggja að svo verði mm-hmm. Mér er tíðrætt um einkarekstúrinn í öðru samhengi það tengist heilsugæslunni e, Við sjáum á þjónustukönnunum að fólk er almennt ánæðara með þjónustuna hjá einkarekstúrinn heldur óbjörstöðunum, mínar heimildi segja að heilsugæsla höfuborgarsvæðisins sé bara í raun í molum það sé gríðarlegt mönnuna vandamál uppi það vanti sérfræðilækna til þess í lágmúla þar sé eitt sérfræðilækna þegar þeir þurfa að vera átta það sé eitt eftir í grávói mikill herpingur uppi í Mosasbæ eru það að ná tökum á þessu kerfi þar sem að einhvern veginn þungin virðist allur vera það að verja opinbera reksturinn í stað þess að íta undir einkar reknustöðarnar sem að þó er að skila samkvæmt öllum mælikvörðum betri árangri Sko, við, nú erum við með greiðslulíkunin eh, fyrir, fyrir, fyrir bæði opinbera og, 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 og enga bara í gegnum sjúkvöldringar og þar er bara full komið til, bara til að auka gagsæði og jafnræði á því hvernig fjármundi fara. Við höfum lagt heilsugæslunni til bæði eh, óháð rekstraforminu aukið fjö. En við höfum líka um leið ætlað heilsugæslunni mjög stórt hlutverk sem leiðsagnar aðeila í kerfinu. Því hefur reynt að lagt opinberu stöðunum til meira fyrir heldur en einhverjum? Já, það er, sko, við höfum verið að reyna að svona... Það er ekki óhæður eftir að fólk minn. Við, við höfum verið að reyna að ná auðvitunum það, það tengist í að, að þróuna miðstöðun er þar inni mm-hmm. og upping á upplýsinga miðstöð og svo voru svona í gegnum COVID eða svona verkefni sem fóru bara í gegnum uh, það, það eru við búin að leiðri þetta. Mm-hmm hluti sem að snúa að, að skráningum og fleiru erum við líka búin að reyna að vera að vinna í að leirrétta og auka jafnræði þarna á milli. En ertu meðvitaður um þennan vanda er Já, ég, 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 ég er meðvitaður um hann en, en þá ber að benda á það við höfum ætlaði mjög mikið hlutverk og við höfum aukið aðgengi að heilsugæslu til muna sko, ef við tökum til dæmis heilsuveruna þá voru samskipti gegnum heilsuveru bara nánast ekki til 2016 Þetta eru samskipti sem að stappa nærri 400.000 á síðast ári. 
læknar hvert undan því að það sé ekki samið sérstaklega um þann þátt sjónustunar? Já, og, og þarna þarf að ná einhverju jafnvægi, það skal viðurkennt og við erum svona í samtali við læknar um það. Síðan hafa uh, síntölin aukist töluvert og við erum að efla upplýsingamiðstöðuna. Það hefur sínt sig að, að, að sko, síntölin við sérfræðing geta skila því að svona helmingurinn uh, þarf raunverulega ekki að mæta. Mm -hmm en það kemur ekki ljós nema í gegnum þetta, það hefur reynst vel, en síðan hafa vitjanir aukist líka. Og það jákvæða er í þessum fréttum að það eru í, 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 við verið að efla sérnám, en það er bara fyrir allt tilbyggðiskerfið, að efla sérnámið er sennilega eitt af besta sem við gerum upp á framtíðina. Það vantar þessu gæslulegna eða heimlýsum? Já, og nú eru um 100, við mistum algjörlega tökin á þessu í kringum aldamótin þá voru bara mjög fáir sem fóru inn í heimlislækningar í nokkur ár. Mm -hmm. Núna eru 100 og það munu 57 koma inn í kerfið núna á næstu þremur árum. Og, dugar það? Já, það, það dugar en sko, það gleymist líka eitt í þessum. Að við vorum að ræða sérfræðilegnana. Og þetta er svona aðeins ólíkt því sem að við þekkjum í öllum öðrum samanburði. Þegar við erum að tala um aðgengi og viðmið mm -hmm. um það af því að það, það vantar öll viðmið í þetta, það eru til ykkur almenn viðmið, En það vantar öll við mig þegar við segjum heyrðu, að þetta sé í fullkomnum ólæstri og fólk, við erum búin að auka aðgengi stórkostlega. En ég, ég ætla að, sko, að við fáum 57 inn í þetta, við erum í sérfræðilegnar líka, þannig að fyrsta og annars til stjónusta leiðsögnin í gegnum kerfið og það sem tekur við að þá erum við með þetta hátt í 500 lækna og þá stöndust, þá erum við innan allra við með það. Og, 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 og á betri stað heldur bara flestar aðra þjóður og jafnvel Norðurlanda þjóðurna líka. Þú er bjartsýn á þetta? Ég er bjartsýn að við náum tökum á þessu, já. Ertu bjartsýn á ríkisjórnarsamstarfið? Ég, ég myndi kannski ekkit vera alveg eins bjartsýn. Uh, það er, uh, þetta er alveg búið að vera erfitt mm -hmm. og hérna... Líður það... stjórnin þetta af með matvælar á þeirran sem að segist ekki þurfa að fara að lögum að því að þeir orðum gömul? Já, já, við lifum þetta af. Við erum búin að einsetja okkur það að það sem vegur þingst núna fyrir, fyrir land og þjóð er að uh, það sé uh, ekki meiri óstöðuleiki en, 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 en raun er. En menn geta ekki setja þetta stóli uh, að, til, að, til þess að klára kjarasamninga nánuðu verðbólgu og nánuðu vöxtum. Þetta er stærsta verkefnið akkurat hér og nú. Ef ráðherra brýtur lög vísvitandi og viðurkennir það, hefur það ekki áhrif á stöðu ráðherrans? Myndi það ekki hafa áhrif á þína stöðu? Jú, það hefur þegar gert það, sko, og ég veit að ráðherrann tekur álit umbósmanns alvarlega, eins og við gerum öll, og er bara íhuga það þessa dagan og við gefum henni það rými. Hvernig hefur það áhrif? Það sem þú segir að það hafi nú þegar haft áhrif á ráðherrann? Já, ég mun hús sér nú bara alla umfjöldunina og um það og... og, og mm, það er nú eins og skvetta vatn og gæs. Já, já, ég mun að þetta, en þetta er álit og það ber að taka alvarlega. Mm -hmm. Þakka þér fyrir viljum þetta fróðlega og góða spjallir á fyrsti og óska þér góðar helgar. Takk sem leiðis. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála að þessu sinni. Við reyndar allum, eins og ég nefndi í upphafi þáttar, að byrta smá aukaklippu á vefnum á eftir til þess að fara yfir þær tilnefningar yfir forsetta frambjóðutur sem að getur komið upp úr hattinum á komandi vikum. Þar kemur ímis að grasa. Verið sæl. En þetta er álit og það ber að taka alvarlega. Þakkaði fyrir.